Hoch ragt es am Nordwestrand des Niederoderbruchs als Zeuge neuzeitlicher Technik auf. Es verbindet an dieser Stelle die Havel mit der Oder und stellt das Ende einer Entwicklung und Jahrhunderte währender Bemühungen dar, mit Wasserstraßen Verkehrsverbindungen herzustellen. Das Schiffshebewerk Niederfino. In Deutschland wurde schon im frühen Mittelalter versucht, Wasserstraßenverbindungen durch den Bau von Kanälen sowie von Stau- und Schleusenanlagen herzustellen. Erste Baupläne für einen Oder-Havelkanal stammen aus dem Jahre 1540. 1620 beendete man dann tatsächlich den Bau des ersten Oder-Havelkanals, des sogenannten Fino-Kanals. Die gewerbliche Produktion entwickelte sich besonders im 18. Jahrhundert und man baute den zweiten Finokanal, der dann mit elf Schleusen schon Schiffe mit einem Ladegewicht von 100 Tonnen aufnehmen konnte. Das meisttransportierte Gut war Salz. Es war unabdingbare Voraussetzung für den Transport der Fische aus dem Oderbruch. Die preußischen Könige gründeten einen guten Teil ihres Einflusses und ihrer Macht auf die Salzschifffahrt. Im Jahre 1786 wurden auf dem Finokanal schon 5700 Fahrzeuge, 12.000 Stämme Floßholz und 1000 Fischströbel gezählt. Der rege Schiffsverkehr brachte einige Zweige der Industrie in das Finogebiet. Die einsetzende industrielle Entwicklung verlangte den ständigen Ausbau der Wasserstraßen und der notwendigen Schleusen. Das heutige Schiffshebewerk ist 1934 fertiggestellt worden und ermöglicht es, 1000 Tonnen Fahrzeuge über die Scheitelhöhe von 36 Metern zu befördern. Das Prinzip scheint einfach. Die Schiffe mit einem maximalen Tiefgang von 2,50 Meter fahren in einen 12 Meter breiten und 85 Meter langen Trog ein. Hinter dem Schiff schließt sich Trogtor und Haltungstor. Die Verbindung zum Kanal wird getrennt und der Trog an 256 Drahtseilen wie eine gefüllte Badewanne nach oben gezogen oder herabgelassen. Das Gesamtgewicht des Troges beträgt 4300 Tonnen. Mit einer Geschwindigkeit von 12 cm in der Sekunde sind in 5 Minuten die 36 Meter überwunden.
Die Verbindung zum Kanal wird wiederhergestellt und das Tor geöffnet. Der gesamte Vorgang von Einfahrt, Senken bzw. Heben und Ausfahrt dauert 20 Minuten. Was sich so einfach anhört, bedarf aber eines ausgeklügelten Systems und stellt eine technische und handwerkliche Meisterleistung dar. Die Gesamtanlage besteht aus vier Teilen. Dem Oberhafen, dem Unterhafen, der Kanalbrücke vom Oberhafen zum Hebewerk und dem eigentlichen Hebewerk. Der Oberhafen ist 1200 Meter lang und hat eine Wasserspiegelbreite von 66 Metern. Wegen des schlechten Baugrundes am Hang war eine Verbindungsbrücke vom Oberhafen zum eigentlichen Hebewerk notwendig. Auf drei mächtigen Pfeilerbauten steht die Kanalbrücke. 29, 23 und 19 Meter tief mussten die Pfeiler unter dem Grundwasserspiegel verankert werden. Sie tragen die 157 Meter lange, 34 Meter breite und 4000 Tonnen schwere Kanalbrücke. Das eigentliche Kernstück der Anlage ist das Hebewerk. Die gesamte Konstruktion ist 60 Meter hoch, 94 Meter lang, 27 Meter breit und ruht auf neun Pfeilern, die 20 Meter tief in den Boden reichen. Die 256 Drahtseile, an denen der Trog hängt, laufen über Seilscheiben von 3,50 Meter Durchmesser. Am anderen Ende hängen 192 Gegengewichte mit einem Gewicht von 4300 Tonnen. Aus Sicherheitsgründen kann auch während des Hebens oder Senkens der Wasserstand im Trog geändert werden, um eventuelle Gewichtsungleichheiten zu beheben. So ist die gesamte Konstruktion immer ausbalanciert. Trog und Gegengewicht sind nur dann gleich schwer, wenn sie sich auf gleicher Höhe befinden. In jeder anderen Stellung wird das Gleichgewicht durch die unterschiedlichen Seillängen gestört. Das Gewicht der wandernden Seile kann bis zu 90 Tonnen betragen. Dieses Ungleichgewicht wird durch Ketten von 90 Tonnen ausgeglichen. Das Gesamtgewicht des Troges bleibt mit und ohne Schiff immer dasselbe. Bei gleichem Wasserstand im Trog verdrängen die Schiffe so viel Wasser, wie sie selbst wiegen. Deshalb sind für die Bewegung der riesigen Masse nur vier kleine Elektromotoren von jeweils scheinbar lächerlichen 75 PS notwendig. Jeder Motor ist mit einer speziellen Schaltung ausgerüstet. Diese Schaltung bewirkt eine begrenzte Umlaufzahl jedes Motors, sodass kein Motor schneller laufen kann als die anderen. So wird eine Schiefstellung des Troges verhindert. Sollte wirklich einmal einer der Motoren ausfallen, so können die anderen seine Arbeit mit übernehmen. Seit der Inbetriebnahme des Schiffshebewerkes 1934 leisten diese Motoren die notwendige Arbeit. Gewaltig sind die verbauten Baustoffmengen im gesamten Schiffshebewerk. 13.800 Tonnen Stahl und 72.000 Kubikmeter Beton wurden verbaut. Die Kosten betrugen 27,5 Millionen Mark. Das Schiffshebewerk arbeitet heute im 24-Stunden-Dauerbetrieb. 
Lediglich in der Winterzeit rechnet man wegen der Vereisung der Kanäle mit einem Monat Unterbrechung. Praktisch bedeutet das eine Jahresleistung von 6 Millionen Ladetonnen. Die Anlage wird in der Regel mit sechs Personen betrieben. Notfalls können auch zwei Personen den Betrieb aufrechterhalten. Nichts deutet darauf hin, dass das Schiffshebewerk Niederfino in Zukunft als Fahrstuhl für Schiffe weniger genutzt werden würde als in der Vergangenheit. Im Gegenteil. Und auch immer mehr Besucher finden jährlich ihren Weg dorthin, um ein technikgeschichtlich bedeutsames Bauwerk in Betrieb ansehen zu können.